around the world and find people that love the Lord. Je to nádherné cestovať okolo sveta a nájsť ľudí, ktorí milujú Pána. Paul said the gospel is the power of God unto salvation to everyone who believes. Pavel povedal, že evangelium je Božou mocou na spasenie každému jednému, kto verí. And so right here I see the power of the gospel in your lives. A tak práve tu predo mnou vidím moc evangelia vo vašich životoch. And that is really wonderful. A to je naozaj nádherné. Now, I'm not the authority. You understand that. A, takže ja nie som nejaká autorita. To chápte. Uh, this is our authority. Toto je, toto je naša autorita. The, the word of God. Božie slovo. Uh, you know, you have um, a number of churches in town, I'm sure. Som si istý, že tu je niekoľko zborov v tomto meste. I think you have Catholic church. Som si istý, že tu máte katolícku cirkev. Maybe more than one. A možno viac ako jeden, jeden zbor, jeden kostol. Uh-huh. And uh, you have various other churches. A máte tu aj mnohé iné zbory, církvy. So which one is right? A ktorá teda z nich má pravdu? Um, the, um, the Lord uh, does wonderful things as we travel and he brings people into contact with us. A pán robí predivné veci, ako my cestujeme a dáva sa nám stretávať s ľuďmi. And coming on the train there were two young men <coughs> standing just outside our compartment. Ako sme išli na vlaku, tak boli dvaja mladí muži tam, ktorí stáli vonku mimo naše kúpe. They uh, had white shirts and ties and black pants. Mali čierne nohavice, biele košele a kravatu. You haven't seen them here, no. I don't think in your city. Myslím, že ste ich tu ešte v tomto meste zatiaľ nevideli. But we recognize them immediately. These are Mormon Ale my sme missionaries. Ich prvý pohľad mohli rozoznať, boli to mormonskí misionári. Uh, they are Mormon elders. A boli to mormonskí starší. You have to be very young to be an elder in the Mormon church. Um, you have to be. You must be very young to be an elder in the Musíte Mormon church. Musíte byť veľmi mladí, aby ste mohli byť uh, staršími v mormonskom zbore, církvi. It's not what the Bible says. It talks about elders being mature. Ale to nie je to, čo hovorí, uh, čo hovoria písma. Ona, oni hovoria o starších ako o dospelých. But they call their young men elders. Ale oni zvolajú svojich mladých zbore staršími a posielajú ich na misiu. And, um, the electronic expert. Okay. To je váš odborník na techniku. A mali sme taký milý rozhovor a istú chvíľku pozvali sme ich do nášho kúpe. Uh, and, um, I think we gave them a lot to think about. A myslím, že sme ich zanechali s mnohým, o čom majú čo rozmýšľať. But one of the things I asked them is, uh, what is your authority? Ale jedna z vecí, na ktorú som sa ich opýtal, je, aká je vaša autorita? I said, you know, I, I meet people from oh, Buddhists and Hindus and Muslims and, and atheists and everybody. Viete, ja stretám rôznych ľudí a budhistov a ateistov a moslimov a všetkých možných. And some people think, you know, Uh, we should study all the religions and then we take our choice. Viete, niektorí ľudia tvrdia, že máme študovať všetky náboženstvá a potom si vybrať podľa svojej voľby. Like you go to a cafeteria. Ako yeah. keby ste išli yeah. do kaviarne. And, and I tell them, I can save you a lot of time. A ja som im povedal, viete čo, viem vám ušetriť veľmi veľa času. You can't live long enough to study all the world's religion. Nie je možné žiť dosť dlho na to, aby ste mohli preštudovať všetky svetové náboženstvá. So I suggest you go to the Bible first. Takže odporúčam, aby ste najprv zašli do Biblie. Now, the Bible claims to be God's word. Biblia tvrdí, že je Božie slovo. And I can prove it. I can prove it. A ja to viem dokázať. Uh, I told them I like to go to universities. A povedal som im, že rád chodím na univerzity. Uh, and I don't care how many PhDs professors are in the audience. A nestarám sa o to, koľko, uh, koľko titulovaných ľudí je v, v audiencii. I tell them, I will prove to you that God exists. A poviem im, dokážem vám, že Boh existuje. I will prove to you that the Bible is his word. A dokážem vám, že Biblia je jeho slovo. I will prove to you that Jesus Christ is the true and only savior of sinners. A doká- dokážem vám, že Ježiš Kristus je pravý spasiteľ hriešnikov. And I challenge anybody to refute it. A potom každého pozývam, aby to skúsil odmietnúť alebo zrušiť. If you're going to debate with me, you will lose. A ak pôjdeš so mnou debatovať, tak to prehráš. 
Not because I'm so smart. Nie preto, že ja som taký šikovný. Because the Bible is the truth. Ale preto, že Biblia je pravda. So, I can save you a lot of time. A tak ti viem ušetriť veľmi veľa času. Because the Bible says all the religions are wrong. Pretože Biblia hovorí, že všetky náboženstva sú chybné, mylné. And if we can prove the Bible is true, a ak vieme dokázať a demonstrovať, že Biblia je pravdivá, then you don't have to waste your time studying all the others. Potom už nepotrebuješ premrhať svoj čas študovaním všetkých iných. Yeah, but this is a very small group here. A uh, viete, toto je veľmi malá skupina tu. Uh, kind of new. Uh, You're just new. Johnny uh, come lately, as we say. <laughs> Vy ste to tak uh, no, nový. So, uh, why should anybody believe what, what you teach here? Why should anyone believe Prečo by vôbec niekto mal tu niekde overiť tomu, čo vy učíte? I mean, now the Catholic Church, that's huge. Veď predsa, pozrime sa na katolickú církev, tá je obrovská. And look what this poor man wears here. A pozrite sa na tohto ubohého človeka, čo tu on nosí vpredu. Oh, they have robes. Oni majú rúcha. And fancy hats. A tie veľké nádherné čiapky. And they have a huge, huge cathedral. A majú veľké, veľké, ohromné katedrály. And they've been around for a long time, a centuries. A sú, sú tu už po blízku dlhý, dlhý čas, už, už storočia. <laughs> Why should we believe what Calvary Chapel teaches? <laughs> Prečo by niekto mal veriť tomu, čo učí Calvary Chapel? See, the authority is the word of God. A chápte, že autorita je Božie slovo. I will stand on the word of God. A ja budem stáť na Božom slove. You know, uh, 1 Peter 3.15, can you all quote it? A viete, 1 Petra 3.15, viete to cito- zacitovať? It says, sanctify the Lord God in your hearts. Píše sa tam, posvedcujte Pána a Boha vo svojich srdciach. And be ready once in a while when you feel like it. A buďte pripravení z času na čas, keď sa dobre cítite. To give an answer to some people. O, vydať odpoveď niektorým ľuďom. Is that what it says? A píše sa tam to? Nie. It says, be ready always. Nie, tam sa píše, vždy buďte pripravení. To give an answer to everyone. Dajte odpoveď každému jednému. To ask for the most woo, emotional experience you ever had ktorý sa obytá na ten najpodivnejší a emocionálny zážitok, aký kedy mohol sa stať. No. A nie, nie na to. Asks a reason ktorý sa obytá na, na dôvod pre nádej, ktorú máš v sebe. We be able to give a Mali by sme byť schopní dať dôvod. A títo mormoni sa ma opýtali, a modlili ste sa za knihu nad knihou Mormon? I said no, I, but, but I said, have you prayed about the Koran? A opýtal som, nie, a opýtal som sa, a ty si sa modlil nad knihou Korán? Have you prayed about the writings of Buddha? A modlil si sa nad spismi Budhu? I said, I don't need to pray about the Book of Mormon. A spal, nepotrebujem sa modliť vo veci knihy Mormon. That's like asking me, have I prayed whether I should commit adultery or not? To ja si tak ako keby si sa opýtal, a modlíš sa, že či máš spáchať cudzoložstvo alebo nie? No, I won't get into the Book of Mormon. You, you don't, it's not relevant to you here. A, a ja sa teraz nechystám ísť do knihy Mormon. Viem, že toto nie je naša téma. <coughs> but, but the Book of Mormon is a total fraud. Ale celá tá kniha Mormon je úplný výmysel. Uh, and I don't need to pray about it. A nepotrebujem sa v tejto veci modliť. But that's how they decide what they believe. Ale to je ten spôsob, ako sa oni rozhodnú, čomu veria. That was what you're supposed to do if you're a Mormon. A to je to, čo máš urobiť, ak by si bol mormónom. Mormon, a ak sa budeš takto modliť, ako ti oni povedia nad knihou Mormon, tak sa stane to, čo oni nazývajú pálenie v lone. Said, a oni povedia, my sme z toho mali prenádherný pocit. I said, I could take you people all over the world who have wonderful feelings. A ja som im povedal, ja vás môžem zobrať hostie po svete k ľuďom, ktorí mali prenádherné pocity. People get wonderful feelings on drugs. Ľudia majú prenádherné pocity, keď použijú drogu. They get wonderful feelings in yoga. A majú vynikajúci pocit v yoge. Um, why do you believe the Book of Mormon is true? Prečo teda veríš, že kniha Mormon je pr- pravdivá? Oh, they said, I believe it. A oni povedali, mm, ja tomu verím. Well, I said you could give the same reason for the Koran. Tak potom môžeš to istou, tým istým spôsobom odpovedať vo veci Koránu. Well, a Muslim could say, I prayed about the Koran. Potom aj uh, uh, Muslim môže povedať, ja som sa modlil vo veci Koránu. And I really feel good about the Koran. A ja naozaj sa cítim predivne dobre vo veci tejto knihy. That's not going to do any good. Ale toto nejak nám veľmi nepomôže. I don't want to step out into eternity with that kind of a hope. Nechcel by som kročiť do večnosti s takýmto druhom nádeje. We have to have an authority. Musíme mať nejakú autoritu. Um, even atheists have to have an authority. Dokonca aj ateista musí mať nejakú autoritu. 
you go to a medical doctor. Uh, idete k nejakému, ak máte nejakú potrebu, pôjdete za nejakým lekárom. And the medical doctor writes out a prescription in a hand you can't read. A, a, a ten lekár napíše nejaký predpis lekársky takým rukopisom, ktorý vy neviete prečítať. And even if you could read it, you wouldn't know what the words mean. A dokonca, aj keď to viete prečítať, neviete, čo tie slova tam znamenajú. And you give that to a pharmacist. A dáte, prídete uh, dole, uh, do lekárne a dáte to lekárničke. He puts some things together, you don't know what they are. A ona dá do hromady nejaké veci, vy poriadne neviete, čo to je. And then you ingest them. A potom you vy ich strávite, pohľti, pohľtíte. A ak by ste povedali lekárovi, a poviete, uh, potom, čo som chodil 4 roky na školu, and a couple of years of specialization, in my internship and so forth. A, 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 a po niekoľkých rokoch špecializácií a dodatočných štúdí. And I understand exactly what you're saying. A chápem to, čo vy presne hovoríte. Then I'll believe it. A až potom tomu, až keď týmto všetkým prejdem týmto procesom, až potom tomu uverím. You could be dead by then. Ale o tom, ča- o tom čase už môžete byť mŕtvi. So you don't stay up all night to go and check that the baker is putting the right things in the bread you'll buy tomorrow morning. Viete, nikto nie je hore celú noc, aby stál pri pekárni a pozeral sa, že pekár dáva tie správne zložky do toho pečiva, ktoré ráno bude jesť. All I'm saying is we all trust people. Čo tým chcem celé povedať, je, že my všetci dôverujeme ľuďom. There are because you can't know everything. Pretože nemôžete vedieť úplne všetko. Sú ľudia, ktorí vedia to, čo my nevieme, a potom môžu robiť veci, ktoré my nemôžeme. Well, did you ever die? A zomrel si už niekedy? Have you been beyond the grave? Už si bol za hrobom? Do you know where heaven is? A vieš, kde je nebo? Do you know anything about that? Have you been there? Bol si už tam niekedy? Oh, well, then we're going to have to trust an authority. A tak potom ale nám zostáva len veriť nejakú autoritu. I better be sure the authority is right. A radšej by som sa uistil, že autorita je správna, že je v poriadku. When you step out into eternity, Lebo keď vykročíš do väčšnosti, môže príliš neskoro zmeniť myšľanie. A tak by som mal byť schopný dokázať a demonstrovať za hranicu pochybnosti, že autorita, ktorou ja dôverujem, je spolahlivá. A my to môžeme urobiť z Božieho slova. Predpokádam, že väčšina z vás ste kresťania tu dnes večer. A tak už nepôjdem ďalej teraz v tomto smere. Ale keď my hovoríme s ľuďmi, ktorých sa zisk- snažíme získať pre Krista, a snažíme sa ich priviesť ku Kristovi, nie do Calvary Chapel, Snažíme sa priviesť ich k tomu, aby poznali pána, a nie nejakú církev. And we have an infallible authority. A máme neumilnú autoritu. Well, let me just take another minute here on the Mormons. ale dovolte mi ešte trolinka sa dotknúť Mormonov. I I tried to reason with them a bit. Snažil som sa s nimi troška rozumovať, dôvodiť. I said, let's suppose this train just crashed. A povedal som, predpokladajme, že tento vlák havaruje. And I'm just all bloody dying in the wreckage. A ja krvácam a zomieram v tom vraku. And you two are okay. A vy dvaja ste úplne v poriadku. And I'm crying out, how do I get to heaven? A ja tam volám, ako som tam, ako sa dostanem do nebies. So I said, I'm asking you, a, how can I get to heaven? A tak som tam a pýtam sa ťa, ako môžem ísť do neba. Oh, they said, you, you, you can't repent on your deathbed. A on, oni hovoria, to nejde, ty už nemôžeš urobiť pokánie na smrteľnej posteli. I said, you mean there's no hope for me? Chcete teda, chceš tým teda povedať, že už nemám žiadnu nádej? Well, they said, maybe you could. A potom hovoria, a možno by si, možno by sa aj dalo. Well, well then I said, tell me, how do I get to heaven? Tak potom ale mi povedz, že ako sa dostanem do neba. Well, you've got to be in the church. A on už musíš byť v církvi. Well, I said, can you get me in the church? A ja hovorím, tak ma zober, zober ma prosím ťa do církvy. Ako to urobím? Well, you've got to be ale, ale treba ešte, aby si sa pokrstil. We don't have any water. <laughs> A nemáme tu žiadnu vodu. No, I'm trying to be serious with these people. A, chápte, ja sa snažím byť vážny s týmito ľuďmi. So I can tell you how to get there. A ja som povedal potom, ale ja ti môžem povedať a viem povedať, ako sa dostať do neba. I'm only repeating the question that the Philippian jailer asked Paul and Silas. Pretože ja len opakujem otázku, ktorú sa ten strážnik opýtal Pavla a Silasa. 
said, what must I do to be saved? A ktorý sa opýtal, čo mám robiť, aby som bol spasený? And Paul said, well, it's pretty complicated. A Paul Paul, no, to je dosť zložitá záležitosť. How much time do you have? A koľko času ti zostáva? You know, the the Lutherans and the Catholics, you know, they just signed an agreement. Vieš, práve teraz je dávno Lutheráni a katolíci podpísali spoločnú dohodu. They've been dialoguing about this for 30 years. A 30 rokov mali intenzívny dialog o tejto záležitosti. Paul says to the Philippian jailer, do you have about 30 years? A Pavel teda tam stojí a odpoveda tomu žalárníkovi, máš nejakých 30 rokov? No, he says believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ale on nič také nehovorí, hovorí uver Pána Ježiša Krista, budeš spasený. This is the gospel. A to je evangelium. I asked them, what is the gospel? What is your Mormon gospel? A ja som sa opýtal, čo je teda evangelium? Aké je vaše mormonské evangelium? Well, I mean, uh, it's pretty complicated. A no, už myslím, je dosť komplikované. You have to go to a temple for example. Musíš najprv na, na, na okrem iného musíš chodiť do chrámu. Uh, you probably never seen a Mormon temple. Asi ste asi nikdy nevideli mormonský chrám. This is not the Mormon church. A this not, it's not the church. To nie je církev. But this is the temple. A ako, ako kostol, ale je to chrám. Very special. You go through secret rituals inside the temple. Je to veľmi všetko zvláštne tam a špeciálne a prechádzate takými tajnými rituálmi vo vnútri toho chrámu. And maybe you didn't know that Mormons wear special underwear. A možno to neviete, ale mormoni nosia, nosia špeciálne spodné prádlo. We call it magic underwear. A volajú to magic, voláme to magické spodné prádlo. Well, I wouldn't say that to them. Ale to by som im teda nepovedal. But I said, I know you wear your garments. That's what they call it. A ja som povedal, viem, že teda nosíte uh, tie, tie svoje podrucha, to, ako to oni volajú, to svoje spodné právne. A len tí mormóni, ktorí vošli do, uh, preš, uh, sa stali účastní chrámu, len títo nosia. Well, anyway, it's pretty complicated. <laughs> no už tak, či tak, je to dosť zložité. But I, I said, show me where this gospel is. Show it to me. A ja som povedal, tak mi ukáž, ukáž mi, kde teda sa nachádza toto evanelium. Well, uh, they can't. They can't show it to you from the Ale Bible. oni nemôžu ukázať z Biblie. Oh, but I said, here's the gospel Paul preached. A môj mal, tu je evanelium, ktoré Pavel kázal. Romans chapter 1, Paul says, I'm preaching the gospel of God. A v rímskym prvej kapitole Pavel hovorí, kážem evanelium Božie. Not the gospel of the Catholic Church. Nie evanelium katolíckej církvi. Not the gospel of the Lutherans. Nie evanelium Luteránov. Not the gospel of Calvary Chapel. Ani nie evanelium Calvary Chapel. Not the gospel of Dave Hunt. Ani nie evanelium Dave Hunt. He says, this is the gospel of God. Ale hovorí, toto je evanelium Božie. He says, which he promised before by his prophets in the holy scriptures. A potom hovorí, ktoré je vopred zasľúbil skrze svojich prorokov vo svojich svätých písmach. I said I can prove to you from the Bible what the gospel is. A hovorí, viem vám ukázať z Biblie, čo je evangelium. Paul didn't invent it. Pavol to nevynášiel. Jesus Christ didn't invent Christianity. Ani Ježiš Kristus nevymyslel kresťanstvo. But the prophets Isaiah, Jeremiah, David, the Psalms the... Ale proroci, Izaiáš, Jeremiáš, Dávid a, a, a ďalší žalmisti. Spomínate si na ceste do Emmaus, na tých dvoch učeníkov, ktorí boli veľmi znechutení. And Jesus comes alongside them. A Ježiš ide popri nich. It says, beginning at Moses and all the prophets, a tam čítame, že počnú od Mojžiša a cez všetkých prorokov. He expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. A im ukazoval a vykladal všetky veci týkajúce sa jeho samého. So I can prove what the gospel is. A tak ja viem dokázať čo je evangelium. And Paul would go into the synagogue and he would open the scriptures. A Pavel by išiel do synagógy a otvoril by tam písma. And he would say, look what your prophet said. A Pavel by Messiah. A pozrite sa, čo vaši proroci hovoria o Mesiášovi. Oni vám hovoria, kde sa narodí a dokonca aj samotný deň, kedy pôjde do Jeruzalema na, na osliadku. A že potom bude ukrižovaný a to bolo storočia dávno predtým, než ukrižovanie bolo vôbec vynajdené. A tí proroci poskytujú každý detail. Paul said, you know what the prophet said. A Paul hovorí, veď vy viete, čo proroci hovoria. And you can't deny it was all fulfilled in the life, death and resurrection of Jesus of Nazareth. 
Nemôže zaprieť, že to všetko bolo naplnené v živote, smrti a vzkriesení Ježiša z Nazareta. A povedal som tým mormonom môj obľúbený verš a skutky 18.28. A to je o Apolovi. It says he mightily convinced the Jews publicly proving from the scriptures that Jesus is the Christ. A tam sa píše, že mocne verejne usvedčoval a presvedčal Židov, že Ježiš je Kristus. And, and Paul tells us what this gospel is. A Paul nám hovorí, o čom je toto evangelium. Uh, 1. 15, verše 1 a 4. Paul says, this is the gospel I preached unto you. A Pavel hovorí, toto je evangelium, ktoré som vám kázal. Now I'm going to say it wrong and see how bright you are. A teraz to poviem chybne a som budem pozerať, aký ste šikovní. How the Christ died for our sins, he was buried and he rose again the third day. Ako Kristus zomrel za naše hriechy a bol pochovaný a zomrel na tretí deň. It's not what it says. What did I leave out? Ale to nie je to, čo sa tam píše. Čo som vynechal? Christ died for our sins according to the scripture. Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem. He was buried and rose again the third day according to the scriptures. A potom ďalej sa tam píše bol pochovaný a vstal na tretí okay. deň a znova podľa písem. And you can't argue with it. A s tým sa nedá hádať. Nobody can be an atheist. Nikto nemôže byť ateista. They can't be an agnostic. Nemôže byť ani agnostik. Nobody can deny it's all laid out. Very Nikto clear. to nemôže zapriť, pretože všetko to tu je jasne položené. So we need to know this and we need to help people to understand it. A my toto potrebujeme vedieť a potrebujeme pomôcť ľuďom to chápať. So our authority is the Bible. A tak našou autoritou sú písma. God's word. Božie slovo. Okay. So now I was asked to to uh, talk a, a little bit about self-esteem. A dobre, teda ja som bol požiadaný, aby som trolinka hovoril niečo o seba úcte. And I didn't know I had to ask Jan. A ja som nevedel, musel som sa opýtať. self-esteem over here? A musel som sa opýtať. Ja na takúto otázku, keď sme to stavili. Oni tu hovoria o seba úcte na Slovensku? I that was just in ja som si myslel, že to je všetko len v Amerike. And he said, Every bad thing sends over here. A on mi povedal, všetky zlé veci, aké sú v Amerike, poslala tu. A tak potom budem musieť hovoriť aj o seba láske a o seba obraze. Tieto veci sú spolu spojené, neoddeliteľne. Well, what does the Bible say about it? This is our authority. Ale dobre, teda čo hovorí Biblia o tom? Toto je naša autorita. Ooh, Oh, pozeral som, pozeral som a nenachádzam nič o seba, o seba úcte. I don't find self-image. Nenachádzam ani seba obraz. I don't find self-love. A ako pozerám ďalej, nenachádzam žiadnu seba lásku. It's not biblical. To nie je biblické. Now I do find some ideas that, that tell us that these, this is wrong. A nachádzam tu nejaké myšlienky, a ktoré nám hovoria, že toto je milné. For instance, the Bible doesn't tell me to love myself. Napríklad Biblia mi nehovorí nikde, že mám milovať samého seba. It tells me to deny myself. Ale hovorí mi, že mám zaprieť svoje ja. That's what Jesus said. To je to, čo hovorí Ježiš. Uh, it doesn't tell me to esteem myself. Nehovorí ani, že si mám ctiť seba. In, in fact, Philippians 2, verse 3 says this. Dokonca v skutočnosti Filipským 2:3 hovorí toto. In lowliness of mind let each esteem others better than himself. A v nízkosti zmyšľania nech každý pokladá iného za lepšieho od seba. Neviem, ako z toho zobrať myšlienku, že si mám ctiť a hodnotiť seba. A môžeš nájsť a vidieť mnoho príkladov písma. Zoberme si Mojžiša napríklad. Spomínate si na ňo pri horiacom kríku v Exodus kapitole 3. God called Moses to go and deliver his people from Egypt. A Boh povolal Mojžiša, aby išiel a vyviedol a oslobodil jeho ľud z Egypta. And Moses said, about time you realize I'm the man for the job. A, a Mojžiš na to odpovedal, a najvyšší čas, Bože, že si si uvedomil, že som ten správny na túto úlohu. That's not what Moses said. Ale to nie je to, čo Mojžiš hovorí. He said, God, I'm no deliverer. A môj Bože, ja nie som žiadny vysloboditeľ. Don't choose me. Mňa si nevyberaj. I'm no good. Ja nie som vôbec dobrý. And God says, oh, Moses, you have such bad self-image. 
A Boh mu na to odpovedal. O môj Ježiš, ty máš také zlé a vádne seba ponímanie. A máš takú nízku seba úctu. A ja ti dám teraz, predpíšem ti 6 mesiacov kresťanskej psychoterapie a vybudujem tvoju seba úctu a seba pohľad a budem ťa učiť, ako takto ku sebe hovoriť a, a potom z teba takto sa stane veľký vysloboditeľ. Myslím, že už ste začínate chápať, že niekedy som trolinka sarkasticky. Čo teda Boh Mojžišovi povedal? He said, Don't you hear what I said? Hovorí, nepočul si, čo som povedal? I told you that I have heard the cry of my people ja som ti povedal, Egypt. že ja som počul volanie môjho ľudu v Egypte. I have seen their affliction. Ja som videl ich súženia. And I have come to deliver them. A ja som prišiel, aby som ich vyslobodil. And I'm going to use you to do it. A ja použijem teba, aby si to urobil. And Moses, in fact, I've chosen you because you're the meekest man on the face of the earth. A Mojžiš, vybral som si ťa, lebo si najpokornejší muž na zemi. You know, it's just the opposite of the idea that a lot of us get these days. A to je pravý opak toho, čo mnohí z nás počúvajú ako predstavu dnes. Vidíme v Amerike nejakého veľkého atleta alebo nádhernú herečku. A povieme, keby, aspoň im, keby sa nám podarilo ich zachrániť a získať, či by teraz už Boh nemal niekoho na svojej strane? A Boh ich nepotrebuje. A Boh hovorí Možišovi, ja som si ťa vybral, lebo si najpokornejší na zemi. A ja zoberiem najpokornejšieho mu, muža, teba, aby som ti dal sa stretnúť s najmocnejším vládcom v jeho paláci. Aby si, aby bol vyslobodený môj ľud, aby ja som mal všetku slávu, aby žiadny človek nemal žiadnu Nikde nenájdete myšlenku o tom, že sa máte cítiť dobre o sebe samom. Pozrieme sa na Joba. Job said, I've heard of thee with the hearing of the ear, now mine eye seeth thee. A Job hovorí, počul som doteraz len o tebe z počutia ucha, ale teraz ma už vidí tvoje oko. A to naozaj spôsobuje vo mne veľkú lásku ku mne a veľkú sebahodnotu. No, Job says, when I saw who you really are, a nie, vôbec nie, ale Job hovorí, keď som videl, kto naozaj si, I hate myself, nenávidím samého seba. And I repent in dust and ashes. A činím pokáne v prachu a, a v piesku. Remember Isaiah. Spomínate na Izaiáša? Uh, i saw the Lord high and lifted up. A videl som Pána vysoko na tróne povznešenú. In John chapter 12 tells you that says Jesus he was seen. A v Jánovi 12. kapitole vidíme, že to bol Ježiš, koho on videl. And he says, Woe is me. I am undone. I am a man of unclean lips. A hovorí, beda mne, beda mne, lebo som uh, zahyniem, lebo som muž nečistých pery. You remember what Paul said? Pomínate si, na čo Pavel hovorí? Ja som najväčší zo všetkých apoštolov. Lebo ja mám dobrý seba pohľad. Vôbec nie, ale Pavel hovorí, som menší od najmenšieho zo svetých. Niekedy hovorím v tej nadácii, kde pracujem, berám kol ľuďom, ktorí tam pracujú. To je verš, ktorý my si musíme prijať a zobrať pre našu službu. A dovolte mi ho citovať. On pochádza z Efeským 3. kapitoly. Unto me, who am less than the least of all saints, mne, tomu, ktorý som menší od najmenšieho zo svetých, is this grace given, je daná táto milosť, aby som mohol kázať medzi pohánmi Kristové nepreskúmateľné bohatstvo. A to je Božia milosť, ktorá nám dovoluje kázať Jeho slovo. To nie je preto, že my sme toho hodní. Now, some of these people say, 
Well, yeah, but you got to think you're worth something, or Christ wouldn't die for you. A niektorí ľudia prídu a povedia, veď predsa musíš mať nejakú hodnotu, lebo ináč by Kristus za teba neumieral. I mean, he doesn't die for nobody, he dies for somebody. Veď predsa on neumieral len tak pre nikoho, on umiera pre niekoho. Well, if you didn't feel good about yourself, you wouldn't think you were worth it for Christ to die for you. Alebo ak by si sa teda necítil dobre o sebe samom, potom by ťa nikdy nenapadlo, že Kristus by mohol za teba umrieť. Did he die for somebody's? Zomeral teda za niekoho? My Bible says he died for sinners. Moja Biblia hovorí, že zomeral za hriešnikov. And he uses the most the worst language he can possibly use. A používa tam ten najhorší jazyk, aký len sa vôbec dá nájsť. We are ungodly. Sme bezbožní. Without hope. Bez nádeje. We're deserving of hell. Zaslúhujúci si peklo. We're lost. Sme stratení. We're under God's wrath and judgment. A sme pod Božím hnevom a súdom. And that's who Christ died for. A to sú tí, za ktorých Kristus zomrel. <coughs> well, you want to know what you're worth? A oni hovorí, no už dobre, ty teda chceš vedieť, ako máš cenu. Look at the price. Christ paid for you. Pozri sa na tú cenu, ktorú Kristus za teba zaplatil. Oh, he paid his blood for you. Zaplatil sa krvou za teba. Now that shows what you're worth. A to hovorí o tom, ako máš hodnotu. You think God got a bargain? Uh, myslíte si, že Boh uh, urobil dobrý obchod? That's a very self-centered way of looking at things. To je veľmi jacentrický spôsob, ako sa pozerať na veci. Christ died upon the cross to pay the penalty that God's justice demanded. Kristus zomrel na kríži, aby zapra- zaplatil pokutu, ktorú Božia spravodlivosť požadovala. He died because we're wretched sinners and if he didn't die for us we're lost. On zomrel, pretože sme stroskotaní hriešnici, ak by nezomrel, boli by sme stratení. Toto má spôsobiť tebe to, aby si sa cítil o sebe dobre a vybudovať tvoju seba úctu? Čím väčší ten súd, ktorý on kvôli nám zniesol, čím väčšie je tie utrpenie, to utrpenie kríža. Toto spôsobí, že ty sa cítiš o sebe dobre? To He had to go to rescue us. A to hovoril o tom, ako on hlboko musel ísť, aby nás mohol zachrániť. That shows how deep we were in sin. To ukazuje to, ako my sme boli hlboko v hriechu. That doesn't make me feel good about myself. Ale to nespôsobuje to, že ja sa cítim dobre o sebe samom. Well, somebody says, but you gotta love yourself. A potom niekto príde a povie, ale mal by si sa milovať. Jesus said, love your neighbor as yourself. Protože Ježiš povedal, miluj svojho bližného ako seba samého. Well, just be logical. Dobre, takže poďme na chvíľu logicky. God says, come now and let us reason together. Boh hovorí na jednom meste, poďte spolu a budeme dôvodiť. Píše sa to v Izeášovi 1 a 18. We have to use the common sense God has given us when we read his word. A musíme používať zdravý úsudok, ktorý nám Boh dáva, keď čítame jeho slovo. So these men say, we all hate ourselves, that's our problem. A títo ľudia povedia, my všetci sami seba nenávidíme a to je náš problém. And You got to learn to love yourself. A ty sa musíš naučiť ako sa ľúbiť. And Jesus said, love your neighbor as yourself, so you got to love yourself before you can love your neighbor. A pretože Ježiš povedal, miluj bližného ako seba samého, najprv musíš milovať seba a potom môžeš ísť a milovať bližného suseda. So Jesus is saying, love your neighbor as you inadequately love yourself. Takže Ježiš vlastne prikazuje, miluj svojho bližného takou mierou, ako nedostatočne miluješ samého seba. Čiže Ježiš hovorí nakoniec, miluj svojho bližného, ako nenávidíš seba samého. Nie, on hovorí, ty už miluješ seba. Vlastne v skutočnosti sa miluješ už príliš. A Ježiš hovorí, čo teda ale zvykneš robiť ráno, keď sa zobudíš? Umieš si zuby, oblečieš si šaty, dáš si topánky. You really take good care of yourself. Naozaj sa o seba veľmi dobre staráš. You're all interested in yourself. Ty si, ty sa zaujímaš o seba. Well, now give a little bit of that attention to your neighbor. A teraz Ježiš hovorí, ja zober kúsok z tejto seba pozornosti a daj ju svojmu bližnému. Jesus wasn't teaching self love. A Ježiš tam nijak neučí seba lásku. He's correcting self love. Ale on ju karhá a opravuje. In the um, a first um, Timothy th- I'm sorry second Timothy 3 verse 1. A v druhom Timoteovi 3. kapitole verši 1. Paul says in the last days dangerous times will come. Pavel hovorí ale to veď, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. 
Men will be lovers of themselves. A potom hovorí, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba. He doesn't say wonderful times will come. A on nehovorí, prenádherné časy prídu. Because everybody loves themselves. Pretože každý jeden sa bude ľúbiť. He says it's very dangerous because they love themselves. A hovorí, to bude veľmi nebezpečné, lebo budú milovať seba. People have always loved themselves. Ľudia vždy milovali sami seba. primary instinct. To je náš primárny inštinkt. Uh, but now we have something today that's the worst you've ever heard of. Ale dnes tu máme niečo, čo je to najhoršie, čo sa dá počuť. We got people who love themselves. Máme ľudí, ktorí sa ľúbia. That's what the Bible says. That's our problem. Ale to je to, čo písma hovoria, že toto je náš problém. Romans chapter 12, for example. Rímským kapitola 12 napríklad. It tells us not to think of ourselves more highly than we ought. Hovorí nám, že aby sme nezmyšľali o sebe vyššie, než naozaj sme. Nowhere does the Bible tell us not to think too lowly of ourselves. Nikde nám Biblia nehovorí, aby sme zmyšľali príliš nízko o sebe. Because we don't have that problem. Pretože tento problém nemáme. Isn't pride the great sin of the human race? Či nie je teda pícha ten veľký hriech ľudskej rasy? Oh, I can tell you many years ago I've been on my knees praying for humility. Viete, môžem vám povedať, že pred mnohými, mnohými rokmi som sa modlil na kolenách za pokoru. I, I, I I got it. A myslel som si, že som to dostal. And the next thing I knew, I was proud I'd become so humble. A, a prvá vec, ktorú som <coughs> potom vedel, že som píšli na to, aký som pokorný. Isn't that what our hearts are? A nie je to, aké je naše srdce? We're proud, we're self-centered, we love ourselves. Sme píšli, sme na svoje ja zameraní a sa ľúbime. That's the besetting sin of the human race. A to je ten najviac, ten hriek, ktorý najviac postihol ľudskú rás. And now we have, I don't know about here in America, a teraz tu máme, neviem ako tu, ale v Spojených štátoch. We have seminars teaching people how to love themselves. Máme seminári a prednášky, ktoré učia ľudí ako samých seba ľúbiť. People who already love themselves too much. Ľudia, ktorí už príliš sa milujú už tej chvíli, až príliš. Like pouring gasoline on a fire that's out of control. To je asi tak ako keď už máte oheň úplne bez kontroly a na ňo vylievate ešte benzín. Yeah, but somebody said, I just hate myself. A ich to môže prísť, po, ja som tak nenávidím. I'm so ugly. Ja mám taký škaredý. I'm so fat, I'm so skinny, I got such a long nose. Ja mám taký dlhý nos, som taký chudý. Uh, whatever, you know. A čokoľvek, čokoľvek. And I say, you don't hate yourself. A ja poviem, vieš čo, ty nenávidíš o, o seba. I do hate myself. A po, ale ja sa nenávidím. Well, were you ever upset because somebody you hated was ugly? A bol si niekedy znepokojený kvôli tomu, že niekto, koho nenávidíš, je škaredý? If you hated yourself, you'd be glad you're ugly. A ak by, a, ak by si potom seba samého nenávidel, bol by si šťastný, keď si škaredý. No, you may hate your looks. Možno sa ti, možno nenávidíš svoj zhrad. You may hate your job. Možno nenávidíš svoju prácu. You may hate your salary or your clothes. Možno nenávidíš svoje oblačenie alebo plat. But you don't hate yourself. Ale určite to nie je tak, že nenávidíš svoje. And the fact that you don't like these things only shows that you love yourself. A tá skutočnosť, že tieto veci nenávidíš, on dokazuje, že svoje ja miluješ. If you hate yourself, you'd be glad you have lousy clothes. Ak you got a poor salary. Seba naozaj nenávidel, mm. bol by si šťastný, že máš potrhané uh, ošatenie a mizerný plat. If you hate yourself, you'd be glad people abused you and mistreated you. Ak by si sa nenávidel, bol by si šťastný, keď ťa ľudia zneužívajú a zaobchádzajú s tebou zle. And the fact that you don't like it proves you love yourself. Ale skutočnosť, že to nemáš rád, dokazuje, že sa ľúbiš. I, I was talking with a man, uh, a Christian man who he kind of hinted that he'd done some things for which he ought to be put in jail. A hovoril som s jedným mužom kresťanom, ktorý tak nejak naznačil, že urobil nejaké veci, za ktoré by mal ísť do väzenia. And he said, I just hate myself. A povedal, ja sa nenávidím. I'm going to kill myself. Ja sa zabijem. I said, come on, stop that nonsense. Ja som pa, no poďme, poďme, prestan s tými nezmyslami. You don't hate yourself. Ty vôbec nemáš problém, že by si sa nenavidel. First of all, you look upon suicide as an escape. Zaprvé sa pozrieš na samovraždu ako na únik. You don't help somebody you hate escape. A zvyčajne uh, nepomáhaš niekomu, koho nenávidíš, nepomáhaš mu uniknúť na, preč. And secondly, you suggested to me that you probably ought to go to jail. Za druhé si mi naznačil, že asi pravdepodobne máš ísť do väzenia. Ak by si naozaj sa nenávidel, potom by si bol najšťastnejší sa postaviť pred sudcu, vyznať svoje prestúpenie a nechať sa odviezť do väzenia. Ale ty robíš všetko preto, aby si sa dostal vonku z väzenia. Nehovor mi o tom, že sa nenávidíš. Nenávidíš to, čo si urobil. Ale nie, že by si nenávidel See, seba I'll, samého. I'll, I'll go by the Bible. 
A ja teda pôjdem podľa písem. The Bible says Ephesians chapter 5. A Biblia hovorí v Efeským 5. kapitole. No man ever yet hated his own flesh. Žiadny človek nikdy nenávidel svoje vlastné telo. Ale ho živí a opatruje. Mm-hmm. Well, where did this idea come from? No teda odkiaľ pochádza táto myšlienka? Nobody got it out of here. Nikto to teda nezobral stade z tohto. Uh, Uh, I, again, I don't know about over here, but all the bad things come from America, so I can tell you about America. <laughs> I can teda neviem, ako to je tu, ale keďže všetky zlaveci idú z Ameriky, môžem vám porozprávať o Amerike. I'll tell you where the idea came from. Poďme vám, odkiaľ prišla tá myšlenka. It came from a godless psychologist named Eric Fromm. A ona prišla, tá myšlenka od bezbožného psychologa, ktorý sa volá Eric Fromm. In 1945 he wrote a book titled Man Against Himself. A v roku 45, 1945 napísal knihu, ktorá sa volá Človek proti sebe samé. And in that book he said, the, we all have this problem, we, we, we don't love ourselves. A tam tej knihe hovorí my všetci máme tento problém, že sa neľúbime. And he, this is a godless atheist, a on, anti-Christian. Úplne prázdny, bezbožný, ateista, protikresťanský. He said, Jesus taught this. A povedal potom, Ježiš toto vyučoval. When he said, Love your neighbor as yourself. Keď povedal, miluj bližného ako seba samého. I tell you, go back and read the writings of the Christians for the a, last few centuries. A môžeš ísť naspäť a čítať spisy kresťanov za posledné storočia. You will never find that in their writings. Nikde to nenájdeš v ich spisoch. They always said, no, the Bible teaches the opposite. Oni hovorili, nie, Biblia učí presný opak. But now we have an anti-Christian a tu máme teraz antikresťana. A jedna z jeho kníh bola nazvaná Budete ako bohovia. A tam zobral tu klamstvo toho hada a zobral ho ako titul svojej knihy. A on ponúka církvi nový výklad tohto verša. A the Christian psychologist said, Yeah, good. A kresťanskí psychologovia nám to odpovedali, jej, to znie celkom dobre. Citujem jedného vedúceho kresťanského psychologa v Spojených štátoch. He doesn't go back quite that far. On nejde naspäť až tak ďaleko. Uh, he says, it was human, I'm quoting him verbatim, Uh, This is Bruce Naramore. I don't know if the name would mean anything to you. Uh, a citujem ho tak ako je Bruce Bruce Naramore. Neviem či to meno poznáte. He said it was humanistic psychologists Abraham Maslow and Carl Rogers. Hovorí že to boli tí humanistickí psychológovia Amra, Abraham a Maslow, who first made us aware of the need of self-love and self-esteem. A ďalší, ktorí nám prvý dali najavo realitu sebalásky a sebaúcty. You hear what the man said? Počujete čo ten človek povedal? Nobody in 1900 years of study this book on their knees ever got that idea out of there. Nikto za 1900 rokov histórie, ktorý študoval túto knihu, na kolenách nikdy túto myšlienku nedostal z tejto knihy. This is not Dave Hunt the critic. Toto uh, once more. This is not Dave Hunt the critic of psychology. Toto nie je Dave Hunt teraz hovorí kritik psychológie. This is one of the leading Christian psychologists in America. A to je jeden ten človek, ktorého som citoval, jeden z vedúcich kresťanských psychologov v Spojených štátoch. A povedal, že to bola humanistická psychológia, ktorá nám ponúkla a dala túto myšlienku. A tak to, čo potom nasledovalo, je, hej, poďme niekde do Biblia, možno zmasakrujeme zo pár veršov a podarí sa nám uh, dostať na to miesto, aj keď to nikto predtým neučil. So the Christian psychologist got it from the atheistic humanists. A tak kresťanský psycholog to dostal od ateistického humanistu. They brought the idea into the church. A oni priviedli tú myšlienku do cirkvi. And the pastor said, well, the Christian psychologists, I mean, they have PhDs in psychology. A pastori dostali tú myšlienku a spovedali, wow, kresťanskí psychologovia, oni majú doktoráty. They must know what they're talking about. Oni predsa musia vedieť, o čom hovoria. And so the pastors began teaching this. A tak pastori toto začali vyučovať. And it just swept through the church. A celé sa to prehnalo církou. Now, I don't know how, how much any of you looks to psychology. Neviem, ako mnoho a veľa, ktokoľvek z vás, kedy nahliadol do psychológie. Uh, but psychology is a... I'm talking about psychotherapy now. A hovorím teraz o psychoterapii. 
There are some forms of psychology that have some validity. Sú isté fo- časti psychológie, ktoré majú nejakú hodnotu zmysel. Uh, educational psychology. Výchovná psychológia. Learning problems of children. A uh, keď majú malé deti problém sa učiť. Uh, industrial psychology. Priemyselná psychológia. Kind of lighting and sound and makes it more svetla, conducive for work in the a, workplace. A zvuku spôsobuje v ľuďoch väčšiu produktivitu na ich pracovných miestach. We're talking about psychotherapy, psychological counseling. O tom ale nehovoríme, hovoríme o psychologickom poradenstve o terapii. A to je úplný nezmysel. Pretože to nefunguje. Do we have seduction of Christianity beyond seduction in, uh, in Czech? You have it in Czech. Yeah. Yeah. Wonderful. Oh, in Czech, not Slovak. Not Slovak. In Czech. Really? Oh, okay. But you can read it. Oh, yeah. yeah. Uh, máte tu knihu zvod kresťanstva v češtine, ktorú môžete čítať. Well, we talk about it in detail there. A tam o tom hovoríme v detailoch. But let me uh, I'll give you an example. Ale dám vám teda príklad. Uh, oh, this is many years ago. I was asked to speak at a large medical center in Los Angeles. To už je teraz mnoho, mnoho rokov späť. Bol som požiadaný hovoriť vo veľkom lekárskom centre v Los Angeles. They, believe it or not, they wanted me to speak on cults and the occult. A verte, neverte, chceli, aby som tam vyučoval o, o, o kultoch a o okulte. There is probably 200 medical doctors in the audience. A je tam v tom hľadisku nejakých 200 lekárov. I have a way of not getting invited back to these places. A viete, ja už som našiel spôsob. Special talent. <laughs> <laughs> Mám zvláštny talent, ako to urobiť, aby ma už nikdy nepozvali naspäť na to, na to miesto. So, well, the reason they wanted me to speak on this is because they run into occultism. A ten dôvod, cults in their practice. A prečo ma pozvali, je, že oni sami narazili a vošli do okultných praktík vo svojej praxi. And they don't know how to deal with it. A nevedeli, ako sa s tým vysporiadať. So they called in somebody who was spoke guy. I, I referred to Sigmund Freud. A tak vo svojej, a, vo tej svojej reči som sa odvolal na Sigmunda Freuda. I said I consider him to be the founder of one of those, one of the largest and most dangerous cults in history. A povedal som, že ho pokladám za zakladateľa jedného z najväčšieho a najnebezpečnejšieho kultu v histórii. I saw some eyebrows go up. A niektoré očné oči tak sa podvihli. And in the question and answer time, I like a question and answer time. A potom prišiel čas na otázky a odpovede, ináč mám rád čas na otázky a odpovede. The first hand that went up was a psychiatrist. A prvá, a prvá ruka, ktorá vystrelila hore, bol psychiatr. He was mad. A on bol, on zúril. I think he was even angry. Myslím, že sa aj hneval. I don't think that goes in your language. <laughs> Ale to celkom nepreskočí do slovenčiny. But in English mad means insane and it can also mean angry. But anyway. Uh, and he said, I want you to know that Freud was not a cult leader. A po, po sa postal, po, ak sám by si vedel, že Freud nebol vodca kultu. I had explained to him what a, the, the first mark of a cult You check your mind at the door. A povedal som mu, ale prvá značka a kritérium toho, aby niečo bolo kult, cool, je, že svoju mysel necháš pred dverami, keď chádaš do, chádaš do miestnosti. And you let the cult leader do your thinking for you. A potom necháš vodcu kultu, aby za teba o všetkom rozmýšľal. And, and so he said, Freud didn't expect people to believe everything he said just because he said it. A hovorí, ale Freud neočakal ľudí, že budú veriť všetkému, čo povedal, len preto, že on to povedal. I said, well, that may be true of you professionals. A on, ja som povedal, to môže byť možno pravda o vás, profesionálne. Ale ja vám ručím, že sú milióny ľudí vonku na ulici. A oni potom, keď povedia, alebo povedal uh, Freud, povedal uh, Jung, a potom vyslovia to sveté, posvetné meno Veda. A ľudia to hneď príjmu. He said, that's right. This is not a religion. This is a science. A povedal, toto je pravda, lebo toto nie je náboženstvo, ale to je veda. I said, really? A som povedal, naozaj? Well, I can quote some of the leading members of your own profession to the contrary. A ja môžem, viem, zacitovať jedných z vedúcich predstaviteľov tohto hnutia, ktorí hovoria niečo úplne opačné. Um, oh my goodness, I, I haven't thought of this in so many... I'm, I'm th- Well, I no, not not that, that I, I named one of the leading psychiatrists in the world. A potom som spomenul. Spomenul si na meno jeden z hlavných, jeden z vedúcich psychologov na svete. But you probably never heard of him anyway, so Ale asi ste o ňom aj tak nikdy nepočuli, čiže nezáleží na tom. And, uh, oh my goodness. I, anyway, 
I said, uh, in his book, v som v jeho knihe, he says the methods of western psychiatrists, metódy, ktoré používajú západní psychiatri, are on the same scientific level as the methods of witch doctors. Sú práve na tej istej vedeckej úrovni ako metódy uh, magických uh, kmeňov. In fact, we had a test where they matched western psychiatrists against witch doctors. Dokonca máme jeden test, kde postavili proti sebe západného psychiatra proti kmeňovému šamanovi. And it came out a dead heat. A, that even. <laughs> a, a, a vyšlo to na úplne zárovno. In fact, sometimes the witch doctors do better. A dokonca veľmi často šamani zvládnu to lepšie. This is not science. A toto nie je veda. I mean, I could, and I quoted a number of leading psychiatrists. Uh, I quoted Jay Ziskin, for example, from the University of California. He said, a psychiatric diagnosis is more likely to be wrong than right. Uh, I quoted Lawrence Lashan, who was the president of the American Psychological Association. Som citoval prezidenta Americkej asociácie psychologov. He said psychotherapy will be known as the hoax of the 20th century. A on povedal, psychoterapia bude raz známa ako podvrh 20. storočia. I, mean, I could quote you top uh, psychiatrists and psychologists one after the other to say Mohol the same thing. citovať vedúcich psychologov a psychiatrov, ktorí budú znova znova hovoriť tieto I said you can go into any court. <coughs> môžeš ísť ku, na hociaký súd. And you got a half a dozen psychiatrists over here with credentials as long as your arm. A budeš tam mať nejakého psychiatra, ktorý má také tituly ako že by sa na tvoju ruku vošli. And they declare that the defendant ought to be found not guilty by reason of insanity. A oni prehlásia, že obvinený je nevinný z dôvodu nepríčetnosti. A potom na druhej strane v tom súde budú iní psychiatri a budú mať práve toľko titulov na ruke. A oni povedia, obvinený má byť nájdený ako vinný, nebol nepríčetný. I said you can't tell the difference between sanity and insanity. This is not a sign. A tam stojí pojem, veď vy neviete ani povedať rozdiel medzi príčetnosťou a nepríčetnosťou. Čo je toto za veda? In fact, the American Psychological Association, a v skutočnosti táto asociácia, in conjunction with the National Science Foundation in America, a v spoločnosti s nadáciou pre zdravie, they undertook a study for three years involved 80 scholars, high level scholars. Zobrali 80 učencov na štúdium počas troch rokov. Scientists And they, they, they just investigated, could psychology be a science or not? A postavili otázku, môže byť psychológia veda alebo nie? They said psychology is not a science. A oni odpovedali, psychológia nie je veda. It cannot be a science. Nemôže byť ňou. If psychology was a science, you could predict what I'm going to do. Ak by psychológia bola vedou, potom by si mohol predpovedať, čo ja budem robiť. You would turn a human being into a robot. A pre, zmenil by si ľudské bytosti v robota. No, you can't make a science out of human behavior. A nemôžeš urobiť vedu nad svojim správaním. Well, anyway, this is where these ideas of self-love, self-esteem come from. Teda tak či tak, toto sú tie zdroje, odkiaľ tieto myšlienky o seba láske a seba hodnote pochádzajú. One of the leading psychiatrists in the world his name is Thomas Zaz. A jeden z vedúcich psychológov s menom Thomas Zaz. One of his books is titled The Myth of Psychotherapy. A jedna z jeho kníh sa volá Mýtus psychoterapie. Neviem ako vy tu v tejto krajine, či si myslíte, že či psychológia je veda. Nie je, pretože nie je ani pravdivá, ani nefunguje. The psychiatrists have the highest percentage of any profession under the care of psychiatrists who commit suicide. Uh, who have and so forth. Majú tam u nás najväčší percento zo všetkých skupín spoločnosti, ktorí z ľudí, ktorí spáchajú samovraždu alebo sa rozvedú. A tento psychiatr nevie vyriešiť ani svoje vlastné problémy. To je asi tak, ako by si išli ku, ku, ku lysému človekovi a sa ho pýtali, že ako, ako, ako dostať sa naspäť k vlasom. 
You see, sometimes young people say this to me. Viete, niekedy mladí ľudia povedia túto vec mne. Well, I want a major in psychology. Chcel by som nejaký titul o psychológii. Because I want to learn how to counsel people. Pretože sa chcem naučiť, ako ľuďom poradiť. Well, I say, what psychology will you major in? A potom sa opýtam, dobre, aký odbor psychológie si vyberieš? You got about 300 psychology. Lebo máš nejakých 300 na výber. Uh, are you going to specialize in Freudian? Ideš sa špecializovať na Freudovsku? Jungian? Jungian? ďalšiu? Behavioristic? A na tú, ktorá sa týka správania? Humanistic? A um, humanistickú? Existential? Existential? Transpersonal? Alebo na to osobnostnú? What psychology are you going to specialize in? Teda na ktorú z nich sa ideš špecializovať? And now what therapy are you going to use? A potom akú terapiu budeš používať? There's about 10,000 therapies. Existuje asi 10 tisíc terapií. How about primal scream? A čo tak primárny obraz? Uh, they dress adults up in baby diapers. Oni oblečú dospelých do batoľackého ošatenia. They put them in adult sized cribs with a bottle to suck on. <laughs> A dajú ich do kolísky, ktoré sú dimenzované na dospelého človeka a dajú im fľašu, aby ju cucali. Toto, toto je vážna vec, sa nesmejte. A oni tam, ako sa sú hovoria, mami, oci. A tá primárna metóda tejto terapie primárneho obrazu je, že tam niekde v minulosti je primárny zdroj bazén bolesti. A musíš sa nejak dostať naspäť na to miesto minulosti, znova to okúsiť a byť z toho oslobodený. Všetky možné druhy terapii, tak ktorú si vyberieš? A každá protirečí každej. Toto nie je žiadna veda. Viete, Jedno z meno, z mien, ktorým je Ježiš pomenovaný, je Rádca. Píše sa tam, jeho meno bude predivný Rádca. No už poďme ku Ježišovi poradu. Poďme k jeho slavu. On nám dá každú radu, ktorú budeme potrebovať. Peter said, He has given us all things that pertain unto life and godliness. Peter hovorí, že nám dal všetky veci, ktoré potrebujeme k životu a k pobožnosti. I'm going to take my counsel from God. Ja si zoberiem svoju radu od Boha. This is the manufacturer's handbook. Toto je uh, na, návod, návod na použitie od výrobcu. Don't you think the God who made us? Nemyslíte si, že Boh, ktorý toto všetko urobil, knows how we work, what makes us tick, we say. Nevie, že ako to ako fungujeme, a čo nás čo nás tu nás pôsobí. Don't you think he would have given us instructions? Ale myslíte si, že by nám nemal dať žiadne inštrukcie? Well, maybe I spend too much time on this. I... Oh, don't worry. Oh. I mean on, on that part, part oh, okay. of it. Maybe they don't need to be convinced. I don't know what they think about psychology. <laughs> <laughs> But anyway, uh, let me just give you a couple more quotes and then we move on. Dám ešte zo pár citátov a potom sa pohneme. I was going to quote Thomas Zaz again. Remember? To som znova citovať Tomasa Zea. Now this is a non-practicing Jew. Toto je nepraktizujúci žid. He's one of the leading psychiatrists in the world. Je to jeden z vedúcich a psychiatrov vo svete. He said, you want to know what we've done? We psychiatrists, what a we've done? On tam kladie tú otázku, chcete vedieť, čo my sme psychiatri urobili? We have t- listened carefully. Počúvajte pozorne. To je nepraktizujúci žid. the world's leading psychiatrist. Jeden z vedúcich psychiatrov. He says, we have turned the salvation of sinful souls into the cure of sick minds. Pre- premenili sme spasenie hriešných duší na vyliečenie uh, chorých myslí. Uh, what happened to sin? Čo sa stalo s hriechom? See, here's a, a couple of uh, uh, Christian psychiatrists now on National radio in the United States. Máme tam národný rozhlas a tam je nejaký kresťanský psychiatr. And they're counseling people who call in. A ľudia tam volajú telefónom a oni radia tým ľuďom. And a young woman calls in. A zavolá tam mladá žena. And she says, I have a terrible problem with fornication. Hovorí, mám hrozný problém s cudzolostvom. She said, I just go to bed with anybody and everybody and I just can't help myself. Ja pôjdem do postele s každým a všade a nemôžem si nejak pomôcť. What can I do about this? Čo s tým, čo s tým mám urobiť? Oh, the Christian psychiatrist says, you have an addiction. A ten kresťanský psychiatr povie, ty máš závislosť. A sex addiction. Máš sex, závislosť na sexe. And this is a very deep problem. 
A toto je veľmi hlboký problém. Goes back to your childhood. A ide až naspäť do tvojho detstva. Probably your mother was overbearing and your father was a milk toast wimp. Your mother was overbearing, you know, too dominant. Aha. Dominant and your father was kind of a wimp. A najskôr asi uh, tvoja mama bola príliš dominantná v rodine a tvoj otec bol podivný. And this could take years of a toto možno bude trvať roky terapie. Kde toto nájdeš v Biblii? Ježiš povedal žene, ktorá bola prichytená pri smilstve, choď a nehreš viac. No, you know, The Bible is all about people who had some really serious problems. Viete, Biblia je celá o ľuďoch, ktorí mali veľmi vážne problémy. They were hated, persecuted, Boli killed. nenávidení, prenasledovaní, zabíjani. Read it in, in, in Hebrews 11. A čítajte o tom v Židom 11. kapitole. It says they were sawn asunder, they were, they were killed with a sword, they wandered about in sheepskins and goatskins. Tam ešte boli pilami rezaní, trhaní na kusy. They were destitute, tormented, they dwelt in caves. Boli mučení, bývali v jaskyniach na púšti. They were persecuted. Prenasledovaní. How did they survive? Ako to, že prežili? Not a word about psychology. Ani slovo o psychológii tam nie je. You know, you know Joseph. Poznáte Jozefa. Uh, Joseph had some very serious problems. Jozef mal niektoré veľmi vážne problémy. His parents didn't like his dreams. A jeho rodičom sa nepačili jeho sny. His brothers hated him, were going to kill him, right? A jeho bratia ho nenávideli, chceli ho zabiť. Čo je to tak? Uh, they threw him into a pit. Hodili ho do jamy. And then they sold him into Egypt. Potom ho predali do Egypta. In Egypt he was falsely accused by Potiphar's wife of having sex with her. A v Egypte bol falošne obvinený od Potifarovej ženy uh, zo smilstva. And he ended up in prison. A skončil vo väzení. He's languishing in prison. There's no hope that he'll ever get out. Je leží tam vo väzení bez nádeje, že sa kedy dostane vonku. He's wringing his hands. How how's he going to bear up under this burden? A vidíte ho tam ako si vyľuje rukami ho, ako to zniesiem po tohto záťažu. Well, fortunately there was a Christian psychologist who was able to come in a and build up his self-esteem. Čítame, našťastie sa objavil kresťanský psycholog, ktorý prišiel a pomohol mu vybudovať zdravú sebahodnotu. It's ridiculous. To je smiešne. If Joseph didn't need it, Why do we? Ak to Jozef nepotreboval, prečo by sme to mali potrebovať my? Never do you find this thing in the Bible. Nikdy nenájdete túto vec v písme. Okay, so what do we need? Čak, dobre, čo teda potrebujeme? So the other side he asked me to talk about was the power of the cross. A tá druhá vec, o ktorej som bol požiadaný hovoriť, bola moc kríža. You see, a lot of people think that living the Christian life is a burden that I bear. Viete, veľa ľudí si myslí, že žiť kresťanský život je bremeno, ktoré ja nesiem. A ja budem musieť ísť a škrípať zubami a robiť tak ťažko, ako on sem bude dať. Paul said to the Galatians, Pavel povedal Galáckým, začali ste duchom a chcete dobehnúť telom. Um, I got to know uh, Gabi and uh, Uh, Anna, 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 Nobody ever lived it but Jesus Christ. Nikto iný ho nikdy neprežil, uh, len Ježiš Kristus. I can't live it. Ja ho nedokážem žiť. Christ has to live it in me. Kristus ho musí žiť vo mne. When, when I saw that, wow, it changes everything. A keď som toto uvidel, spal Bohu to mení všetko. Takes a big burden off. A berie to obrovské bremeno. All the glory goes to him. Všetka sláva ide jemu. Uh, the whole the whole secret of the Christian life is Christ in you. Celé tajomstvo kresťanského života je Kristus vo vás. Paul says, since you then are risen with Christ. A Pavol hovorí, pretože ste vstali spolu s Kristom. This is Colossians 3. To je Kolosenským 3. kapitola. Seek those things which are above, where Christ sits at the right hand of God. Hľadajte tie veci, ktoré sú nad vami, kde Kristus sedí po Božej pravici. Set your affection on things above, not on things on this earth. A upriamte svoju pozornosť na veci hore v nebesiach, nie na veci, ktoré sú na zemi. For you are dead. Lebo ste boli mŕtvi. To je tajomstvo života. Zomrel som Kristovi. 
Tu máme v truhle mrtvého muža. A potom tu máme tancujúce dievčatá, ako okolo neho tancujú. He doesn't get up in his coffin and look around. A once more. He does not get up in his coffin. A on sa nepostaví zo svojej truhly a nezačne sa na ne pozerať okolo. He doesn't feel any lust. A on necíti žiadnu žiadosť. He's dead. <laughs> on je mŕtvy. And Paul says, you are dead. A on hovorí, ste mŕtvy. And your life is hid with Christ in God. A váš život je skrytý s Kristom Bohu. And when Christ, who is your life, shall appear, a keď sa zjaví Kristus, ktorý je váš život, then you will appear with him in glory. Potom sa vy s ním zjavíte v sáme. See, people have a lot of questions. Chápte, ľudia majú veľa otázok. And a lot of problems. A veľa problémov. And some of them are very sincere. A niektorí z nich sú veľmi úprimní. And we have to be ready always to give an answer. A my vždy máme byť pripravení ponúknuť odpoveď. Now, I've been doing this a little longer than you have. Ja som možno toto týmto prechádzam možno už trocha dlhšie než vy. Doesn't mean you suddenly know everything. A to neznamená, že náhle budete vedieť všetko. Mean that I know to ani neznamená, že ja viem všetko. But you learn by doing. Ale učite sa, ako to robíte. You know, I can tell you, I've come home many times licking my wounds. A môžem povedať, že som mal a častokrát prišiel domov saying, hojací rány saying, God, I didn't have an for that. Help me. A, a povedal som Bože, ja som nemal odpoveď a na to pomôž mi and we learn from his word and we learn by sa učíme z jeho slova a učíme sa skúsenosťou a jedna z otázok, s ktorou môžeš byť konfrontovaný um, you say Jesus died in our place. ty hovoríš, že Ježiš zomrel na našom mieste and he is holy and without sin. A on je svätý a úplne bez hriechu. And he died for sinners. A on zomrel za hriešnikov. That's not just. To nie je spravodlivé. If Mr. Mr. A murders someone, you don't put Mr. B in, in prison. Keď pán A niekoho zavraždí, potom nezobereš pána B a netaš ho do väzenia. To punish the innocent for the guilty. Potrestať that's not justice. Nevinného za na miesto vinného, to nie je žiadna spravodlivosť. I mean, this Christianity, that's not right. To, 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 to celé kresťanstvo, to nie je správne. Čo by si na to odpovedal? A možno sa stretne s touto otázkou, je to správna otázka. I like to use Rád používam ilustrácie. A, true story. a toto je pravdivý príbeh. This man was on death row. He was to death. Tento človek mal, bol odsudený na smrť. And the day of his execution arrived. A prichá približoval sa deň jeho popravenia. He heard the footsteps of the jailer coming down the corridor. A počul tie chodenie toho žalárnika, ako ide po zaroch. The key turns in the lock and the door of his cell swings open. A zaštrnka kľúč zámke otvoria sa dvere na cele. He knows he's going to be taken out to his death. Vie, že ide byť odvedený na smrť. But the jailer surprises him. Ale žalárnik ho prekvapí. He said, this is a true story. A povie, a to je pravdivý príbeh, čo says, you're being set free. A hovorí, ty si pustený na slobodu. Another man is dying in your place. Iný človek zomiera na miesto teba. Who am I talking about? O kom hovorím? Barabbas. A uh, once more, Barabbas. 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 Remember Barabbas? Pomínate si na Barabáša? And Barabbas could have gone to all the Calvary chapels and full gospel businessmen committees a, in, a in Jerusalem. A chodiť potom do všetkých Calvary chapel v Jeruzaleme a iných a iných skupín. He could have given his testimony. A mohol porozprávať svoje svedectvo. He could have said, Jesus died for me. A mohol povedať, Ježiš zomrel za mňa. Wow, nobody could give a testimony like that. Nikto nemôže mať svedectvo ako on. He wasn't saved. Ale on nebol spasený. What did it mean? A čo to teda znamená? Jesus died for him, so what? Ježiš zomrel za neho a tak? That scoundrel could just go out and live the way he pleased. A to znamená, že teraz môže byť a odísť a žiť spôsobom, akým on chce. On bol oslobodený, aby žil znova život hriechu. Ale čo hovorí Apoštol Pavel? He said, I am crucified with Christ. On hovorí, ja som ukrižovaný spolu s Kristom. Ale žijem. Yet not I, but Christ lives in me. Ale nie ja, ale Kristus žije vo mne. And the life that I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. A život, ktorý teraz žijem, tela žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Christianity isn't that Christ died for you so you can just live your life. Kresťanstvo nie je to, 
že Kristus zomrel za teba a ty si teraz žije ako príde. When I believe that Christ took my place. Keď ja uverím, že Kristus zobral moje miesto. And when he stood in my place, God's judgment came upon him. A keď on bol na tom mojom mieste, prišiel na neho Boží súd. And he died for me. A on zomrel za mňa. Then I realize I deserve to die. Potom ja si uvedomím, že ja som si zaslúhal smrť. And I have died in, in, in fact I died in Christ. A v skutočnosti ja som zomrel v ňom. I'm, 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 I'm not alive anymore. Ja už viac ďalej nežijem. And, and he rose from the dead. A on stál z mŕtvych. And I rose with him. A ja som stál s ním. And he has become my life now. A on sa stal teraz mojim životom. I'm, I'm not my own anymore. Ja už nie som viac Paul svoj vlastný. Paul says you're not your own. Paul hovorí, a už nie ste svoji, sam, you sami svoji. with the blood of Christ. Boli ste kúpení Kristovou krvou. Therefore glorify God in your body and in your spirit which are his. A preto oslavujte Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje je jeho. Paul said, God forbid that I should glory, rejoice. Paul hovorí, Bože, zakaž, zachraň, aby ja som sa mohol radovať in anything except in the cross of Christ. Čokoľvek inom než v samom kríži Krista. By which the world is crucified unto me and I unto the world. Skrze ktorým je svet ukrižovaný a ja som ukrižovaný svetu. You know what Jesus said in John 15. Viete, čo Ježiš povedal v Janovi 15? He said, this You know, he didn't say you're going to be popular. Veľa on tam nie pa, ty budeš populárny. You go to Prešov and you start talking about Jesus and they'll just all flock around you. Prieš do Prešova, začneš hovoriť o Ježišovi a všetky zastupy sa okolo teba. Oh, everybody will want to follow me. A každý jeden bude chcieť nasledovať. No, what did Jesus offer his disciples? Čo, nie, čo Ježiš ponúkol svojim učeníkom? You will be hated. Budeš nenávidený. Persecuted. Prenasledovaný. He said, if they hated me, Well, ak mňa nenávideli, nemyslíš si, že budú nenávidieť potom aj teba? Ak ukrižovali mňa, čo si myslíš, čo sa stane s tebou? A tú veľkú chybu, ktorá sa robí dnes, že sa snažíme robiť kresťanstvo populárnym. A snažíme sa ho zabaliť milým spôsobom, tak aby to každý jeden chcel, ale to nie je kresťanstvo. Somebody put it like this. It's very well said. Jeden človek to vyjadril asi takto. Dobre to povedal. We have to be careful that in our desire to get the world to accept the gospel. Musíme byť opatrní, aby v našej túžbe príde svet k tomu, aby prijal evangelium. We don't manufacture a gospel acceptable to the world. Aby sme pri tom všetkom nevyrobili evangelium priateľné pre svet. Does that work in yeah. the world? It does. Yeah. So what we're trying to do in, in many churches today a tak čo sa snažíme robiť dnes v mnohých cirkvách zboroch is come up with a popular christianity je prísť a, 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 a nasadiť populárne kresťanstvo christianity is not popular a kresťanstvo nie je populárne and if you can make christianity popular it's not christianity vo chvíli keď robíš kresťanstvo populárnu vec prestalo to byť kresťanstvo you know when when people came running up to jesus and said master will follow you keď ľudia prišli za Ježišom a pribehli a povedali, majstre, my ťa budeme nasledovať. This is for the pastors now. To je teraz pre pastorov. You know what Jesus said. Viete, čo Ježiš povedal? He said, Peter, sign him up quick. Oh, once more. Peter, sign him up quick. Aha, a, a, a keď tam prišli tí ľudia za Ježišom, budeme ťa nasledovať. A hovorí, Peter, rýchlo ho zapíš do zoznámu zboru. Uh, James, get him on the worship team. A, a, a Jakub, ty ho hneď zober do týmu chvál. Uh, John, make a deacon out of him. A potom ďalej hovorí Ján, urob z neho diakona. Nesmieme ho nijak stratiť. No, you know Nie, viete, čo Ježiš povedal? Hryšky majú obrlohy. Vtáky majú hniezda, ale ja nemám žiadne miesto, kde by som zložil sure really me? Si si istý naozaj, že ma chceš nasledovať? Well, let me tell you where we're going. Ale počkaj, ja ti poviem, kde ideme. We're for a hill ideme na taký kopec za Jeruzalemom, ktorý sa volá Kalvária. And nail me to a, cross. a tam ma pribijú na kríž. Now, you me, a teraz, ak ma chceš nasledovať, tak si zober hneď teraz svoj kríž, lebo to je miesto, na ktoré ideme. Well, you're going people away, Jesus. A on mu hneď povedal, a veď ty kšiš všetkých ľudí, Ježiš. Toto im nikdy nehovor. Poved im, že budú prosperovať. Budú mať také požehnania. My to máme všetko v Amerike, v telke a v rádiu. 
That's not the gospel of Jesus Christ. Ale to nie je Evangelium Ježiša Krista. The gospel of Jesus Christ is for sinners. Evangelium Ježiša Krista je pre hriešnikov. Pre bezbožných ľudí. Who are worthy of eternal punishment. Ktorí sú hodní večného odsudenia. And they're offered pardon. A im ponúknutá ponúknutá odpustenie. If they realize their sin and their guilt. Ak si uvedomia svoj hriech, svoju vinu, svoju potrebu. And this is what the cross is. A tak o tom je kríž. No. It's very, you know, we, we give me a few more few more minutes. Okay? Dajte mi ešte zo pár minút. Dobre, ešte zo pár minút. We need an understanding. Musíme mať chápanie. Uh, uh, for example, uh, Matthew 13. Musíme mať rozumenie napríklad Matúša 13. You know, there are a number of parables there. Viete, tam je niekoľko podobenstiev. The first parable is the sower who went forth to sow. Prvý je ten osievač, ktorý išiel siať. And the first seed fell by the wayside where the dirt had been pounded down by feet walking over it. A prvé semeno padlo na cestu, kde to podupali nohy. And so it couldn't sink in and it sits there. A nemohlo sa zapustiť, ostalo tam. And the birds of the air come and take it. Prišli nebeskí vtáci, zozobali. And the disciples said, what does that mean? A učeníci sa pýtali, čo to znamená? Well, Jesus said, look, when someone hears the word of the kingdom, a Ježiš hovorí, nuž, keď niekto počuje slovo o kráľovstve it, a nestanú sa a veľmi emocionálni o tom a hneď once more neutečú hneď dopredu, nepadnú na kolena, nezačnú sa modliť. To nie je to, čo Ježiš hovorí. To je veľmi dôležité, čo on hovorí. Hovorí, keď čokoľvek príjme slovo o kráľovstve a nechápe ho, then comes the wicked one and takes from the heart the seed that was sown. Zlý a vytrhne to semeno, ktoré bolo zasiaté do duše. You want people to believe the gospel. Chcete, aby ľudia verili Evangeliu. You got to explain the gospel. Musíte im ho vysvetliť. They can't believe what they don't understand. Nemôžu uveriť tomu, čo mu nerozumejú. When, when Jesus called Paul, well, he was Saul of Tarsus. Keď Ježiš povolal Pavla, kým ešte bol Saul z Tarzu. And you find this in Acts 26. Nájdete to v skutkoch 26. Saul says, Jesus said to me, a Saul hovorí, Ježiš mi povedal, posielam ťa ku Židom aj pohanom. Povedal tri veci. Aby si otvoril ich oči. Aby si ich obrátil od temnoty ku svetu. A od moci satána ku Bohu. Až potom on hovorí, až potom hovorí, aby mohli prijať odpustenie hriechu. A zdediť požehnanie medzi tými, ktorí sú posvetení If you went to 1 John 5. do 1. Jana 5. John says, we know that the son of God has come. Jan tam hovorí, my vieme, že syn Boží prišiel. And has given us an understanding. A dal nám porozumenie, chápanie. See, one of the problems we have in America. Viete, jeden z problémov, ktorý máme v štátoch. There's no understanding. Tam nie je žiadne rozumenie a chápanie. It's an emotional trip. Tam je len emocionálny výlet. And a lot of people are They get so emotional. A mnohí ľudia tak sú emocionálni. I, I'm not against emotion. A nie, nie, nemám nič proti emocii. Ale a, majme radšej nejaký dôvod a príčinu. And they're emotionally attracted to a, Jesus, a sú emocionálne pritiahnutí k Ježišovi, who has no relationship to the truth that he is. ktorý nemá vôbec nič spoločného s pravdou, ktorou Kristus je. So John says, we know the son of God has come. A preto Ján hovorí, vieme, že prišiel Boží syn. A jeho ja dal nám emocionálnu skúsenosť. A hovorí, ale dal nám chápanie. Aby sme mohli poznať Jeho, ktorý je pravdivý. A my sme v ňom, ktorý je pravdivý. A v Jeho synovi, Ježišovi Kristovi. Toto je pravý Boh a väčší život. Little children, keep yourselves from idols. Dietky, chráňte sa môj. So we have to bring people to an understanding. A tak musíme privieť ľudí k chápaniu. We got to explain the gospel. Musíš vysvetliť and, evangelium. And we're ending talking about the cross. Končíme rozprávanie o kríži. And let's just uh, have a little understanding about the cross. A majme aspoň maličko chápanie o kríži. 
You know, people make the make the sign of the cross. Ešte ľudia urobia ten znak kríža. They wave the cross at demons. A mávajú krížmi po démonoch. They bow down before the cross. Krakajú si pred krížmi. And it's just a physical thing. A to je len fyzická vec. They wear a cross around their necks. Nosia kríže na svojich krkoch. They have a cross up on top of churches. Majú kríži na vrchu kostolov. And all they understand is the physical cross. A všetko čo chápu je len fyzický zjav kríža. And the physical sufferings of Jesus on the cross. A fyzické utrpenia Ježiša na kríži. I hope you understand that that wouldn't save anybody. Myslím, že už že by ste mali chápať, že toto by nikoho nezachránilo. That's what we did to him. To je to, čo my sme jemu urobili. My sme ho pribili na My sme sa mu vysmiali. My sme mu dali trňovú korunu. To boli naše hriechy. A nenávišť človeka, ktorá to urobila. Ale toto nikoho nezachráni. To by len pridalo ku nášmu odsúdeniu. Ale čo nás zachráňuje? To, že keď on vysel na kríži, zaplatil pokutu, ktorá jeho vlastná spravodlivosť vyžadovala. A preto Izaiáš 53 hovorí toto. Zalúbilo jeho vovi, jahvemu, to bruise him. ho zraniť. Thou hast put him to grief. A sa píše, ty si ho dal do smutku. Keď si urobil jeho dušu za obeď, za hriech. Paul says, he who knew no sin, a Paul hovorí, ten, ktorý nepoznal hriechu, was made sin for us, bol učinený hriechom za nás. Aby my sme mohli byť učinení spravodlivosťou Božou v ňom. The penalty had to be paid. A Pokuta musí byť zaplatená. Pokuta, ktorú Božia nekonečná spravodlivosť vyžaduje za hriech. Boh nemôže len tak prísť a poďakuje a povedať, to je v poriadku, Jano, ja ti odpúšťam. Nie, on už povedal, že odplata za hriech je smrť. A ak Boh povedal, hriech ťa odo mňa oddelil navždy. On nemôže len tak zapísať do knižky v nebi. A pokud tam musí byť zaplatená. To je to, čo Ježiš urobil na kríži. Viete, že to grecké slovo, keď povedal, je dokonané. Je v grečtine tetelestai. Translated in our Bible it is finished. Tak ale sa do našich Biblií ako, <laughs> ako <laughs> mám ho, a, ako je, je dokonané. Now, that word was stamped on documents in that day. A toto slovo v tých časoch bolo pečiatkované, pečaťov na dokumenty. It was stamped on promissory notes, on invoices and A dávalo sa na faktúry a na dlžobné úpisy. It was an accounting term. Bolo to účtovnícky pojem. It meant Paid in full. A znamená to slova zaplatené v plnom rozsahu. Jesus said, paid in full. A Ježiš hovorí zaplatené v plnom rozsahu. And only because the penalty was paid in full can God forgive us. A on preto, že, pe- že pokuta bola zaplatená v celom rozsahu, nám Boh teraz môže odpustiť. To je to, o čom Pavel argumentuje v Rímskym 3. He says, how can God be just? O ako Boh môže byť spravodlivý? And justify sinners. A ospravedlniť riešníka. Only because the penalty was paid in full. Len preto, že bola zaplatená pokuta. We have to help people understand that. A my musíme aj ľuďom pomôcť tomu pochopiť. When they understand that, then they realize there's nothing they can do to earn their salvation. A keď toto pochopia, uvedomia si, že nie je nič, čo môžu urobiť, aby si zarobili spasenie. The cross of Christ. Kristov kríž. That's all we glory in. To je všetko, v čom máme slávu. That's where the world crucified Christ. To je to miesto, kde svet ukrižoval Krista. Well. A my sme tiež boli sve, ukrižovaní svetu. A Ježiš hovorí, ak mňa they nenávideli, budú nenávidieť aj vás. You know right A to je jeden z dôvodov, prečo katolická církev nemôže byť práva církev. The Kde by potom pápež išiel? Všetky hlavy štátov ho prijímajú, dávi ľudí sa chodia na ňo pozerať. Jesus had one robe, right? Ježiš mal jedno rucho, spomínate si, že je to tak? He said, foxes have holes, birds have nests. I don't have a house. Hovorí, líšky majú brloch a aj vtáky majú hniezdo. Ja nemám dom. The Pope lives in a palace of 1100 rooms. A pápe žije v, v paláci, ktorý má 1100 izieb. He has a summer palace of 1100 rooms. A potom letný palác, tiež toľký miest. Jesus had one robe. 
A Ježiš mal jedno rucho. He slept in it on the ground the night before he was crucified. A predtým než bol ukrižovaný, spal na zemi tú noc. Because he didn't have a house. Pretože nemal dom. He hung naked on the cross a and they gambled for that robe. Na kríži nahý a oni hrali losom o to jedno rucho. The Pope has hundreds of the finest silk robes and royal robes. A pápež má stovky tých najlepších rúch a oblečení. He's carried on men's shoulders. A je nosený na ľudských pleciach. Jesus carried the cross. A Ježiš niesol kríž. He's not the vicar of Christ. On nie je námestník Krista. We're not trying to be popular, we're not trying to build the biggest church. Nesnažíme sa byť populárni, nesnažíme oh, sa postaviť najväčšie. We want everybody to believe. O, oh, chceme, aby každý veril. It'd be wonderful if they would. To bolo nádherné, keby tak sa stalo. But this is our authority. Ale toto je naša autorita. And the gospel that we preach. A vám nemím, ktoré kážeme. Is according to the prophets. Je podľa prorokov. And we can prove that it's true. A môžeme to dokázať, že je to pravda. And we have to help people understand. A musíme pomôcť ľuďom to chápať. And that's what they need. Not psychology. To je to, čo potrebujú. Nie psychológia. Not self-esteem. Nie seba hodnota. All this stuff. They need the Lord. A všetky tieto veci potrebujú Pána. And they need His word. A potrebujú Jeho slovo. So I hope that you are uh, spreading the gospel. A tak sa nadejam, že vy šírite Evangelium. Kdekoľve A je nádherné vidieť Pána, ako nás vedie ku tým, ktorí sú otvorení. Jeho slovo. Okay.